kirjoitukset puhuvat maan järjestyksestä, että on tuleva niin suuri maanjäristys, mitä ei ole ollut sitten kun ihminen on tässä ollut. Ja se löytyy tästä kirjoituksista. Mulla on tässä useita kirjoituksia, niin kuin 1776, semmoinen vanha käännös, ja sitten vähän tuosta aramealaisesta. Tämä on niin kuin ilmestyskirjan 16 ja 18. Ja äänet tulivat, ja pitkäiset, ja leimaukset, ja suuri maanjäristys tapahtui, jonka kaltaista ei ole sitten, sitten kuin ihmiset tulivat maan päälle. Sen kaltainen suuri maanjäristys. Ja tässä on vähän vanhaa sanamuotoa. Äänet tulivat, ja pitkäiset, ja leimaukset. Salamat ja ukkoset. Salamat, ukkoset ja sitten äänet. Ja tuota, nyt kun puhutaan tästä maanjäristyksestä, niin maanjäristyshän on maa, maan alla tapahtuva suuri tärähdys, mikä sitten Vaikuttaa, onhan tässä ihan lähelläkin, muistetaan, mitä siinä Japanissa tapahtui, kun ne aallot tuli, nämä tsunamit. Ja... Mutta tässä puhutaan vallan suuremmasta luokasta, järjestystä, että, että. Ja sitten puhutaan äänet, että siinä on ne äänet. No sitten... Kun tämä on niin kuin Johannes kirjoittanut tästä, niin on hyvä katsoa vähän muistakin lähteistä, että mitä muut sanoo tästä. Jesaja puhuu 44. Kaikki laaksot pitää korotettaman ja kaikki vuoret ja kukkulat pitää alennettaman ja pitää tasoittaman. Ja Jesajahan eli... Aivan eri aikakautena, noin 700 ennen ajanlaskua. Ja hän kirjoittaa siitä tapahtumasta, ja että se on niin käyvä. Sitten... Luukas 2.3 ja 30. Silloin he rupeavat sanomaan vuorille, langetkaa meidän päällemme ja kukkuloille, peittäkää meitä. Sanotaan, että olisi ollut lääkäri, mutta on kirjoittanut asioita, asioita tästä samasta asiasta, että niin kuin useampi on. Siitä puhunut, myös Hosea puhuu 10 ja 8, heidän pitää sanomaan vuorille, peittäkää meitä ja kukkuloille, kaatukaa meidän päälle. No, tässä tämä teksti niin kun on tavallaan, ja kun ajattelee niin Nehemiasta eteenpäin, niin Nehemia antoi semmoisen säädöksen, että papin piti puhua niin, että kansa ymmärtää. Ja sitten tota noin, niin oli semmoisiakin esimerkkejä, että millä mittaa niin teille mitataan. Se on vähän semmoinen pyöreä teksti, mutta se antoi niin kuin selvästi ymmärtää, niin kuin omien esimerkkien kautta ja tämmöisten, että 
autua se kohtu, joka on kantanut sinut ja ne rinnat, joita olet imenyt. Niin kansa ymmärsi sen, että jaa, tässä on semmoinen, semmoinen asia, että tämän me ymmärrämme. Siis tarvii niin kuin selkokielellä puhua kansalle. Se ei riittänyt, että no niin sanotaan asiat jollain vieraskielisillä sanoilla tai jotenkin vaikeasti ymmärrettävästi. Eihän kansa ymmärtänyt, vaan niin, että se tulee ymmärrettäväksi. Silloin se oli niin kuin tärkeää. Sama tästä maanjäristyksestä. Kun ajattelee sitä maanjäristystä, mä en nyt niin kuin selitä tässä mitään. Mä vaan niin kuin kerron, mun ei ole tarkoituskaan selittää, mutta kerron on ollut semmoinen Rapataun tulivuoren purkaus 1883. Ja tota noin, niin se oli voimakkuudeltaan erittäin voimakas. Ja sanotaan 4000 kilometrin päähän kuuluu äänetkin aivan kuin tämmöinen tykki tuli. Ja kerrotaan, että 285 desibeliä oli sen äänen voimakkuus. Tähän on tietysti eri on maanjäristys kuin tulivuoren purkaus, niin on kaksi eri asiaa, mutta läheisiä tapauksia kuitenkin. Jos äänen voimakkuus on näin, niin muistan joskus lukeneen, että tuli ihmisiä kuuroutu sen takia ihan satojen kilometrien päähän tämän äänen takia. Ja äänihän on ääniaalto voimakas ja hän rikkoo sitten paikkojakin ja tämmöistä. Sitten samanen tulivuori, että olisi ollut 36 kilometriä korkealle tuli. Nää se saavu tai mitä sen purkaantuu siellä. Ja kiviä lensi 420 kilometriä. Eli kivenmurikat lenteli niin pitkälle. Se on ollut suuri. Mutta kun tässä kirjoituksessa sanotaan, jonka kaltaista ei ole ollut sitten kuin ihmiset tulivat maan päälle, sen kaltainen suuri maanjärjestelmä. Niin tämäkin on hyvä tuoda esille tämmöinen ajatus, että on jotain tapahtumassa. Ja siitä tulivuoresta vielä, että kertovat, että on tämmöinen maan sisällä oleva semmoinen magmakammio. Sinne oli vettä mennyt, jotain merivettä tai jotain. Ja vesihän laajentuu, kun tiedetään näitä, näitä, näitä vettä, kun höyrystetään, niin siitä tulee niin kuin energiaa. Mitä niin energia tällä hetkellä purkaantui, purkaantui siinä. Mutta tämä oli nyt aiheena tämä maanjäristys. Ja puhutaan, että ei ole semmoista ollut. Ja tämmöinen on tulossa. Ja kiitos kun kuuntelit tämän videon.